प्रिभिया भिडियोटी माल्टिपल एक्सेस प्रोटोकल सम्पर् डिटेल्स जिने माल्टिपल एक्सेस प्रोटोकल क्यों क्यों क्ज कर डिटेल्स जिने भिडियोटी देखो जी कि पियोर एलोहा प्रोटोकल क्यों क्ज कर तो पियोर एलोहा प्रोटोकल भलो मत बुझते हमें बेसिकाली हमारे दुईटा टपिक सम्पर् बेसिक नलेज थका दरकार से ह्वाट इज एलोहा प्रोटोकल एंड अन्नदार वन इज ह्वाट इज कल्यूशन तो आगे दुईटा टपिक डिसक्राइब करब दें पियोर एलोहा सम्पर् डिटेल्स जानब तो जी माल्टिपल एक्सेस प्रोटोकल के बेसिकाली तीनटे कैटागर से डिवाइड करते एक हल रैंडम एक्सेस प्रोटोकल और एक हल कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकल एंड अन्नदार वन इज चैनलाइजेशन प्रोटोकल एर मध्य रैंडम एक्सेस प्रोटोकल के चार कैटागर से डिवाइड करते चार कैटागर मध्य एलोहा प्रोटोकल हो वन अफ द कैटागरि ओके तो ह्वाट इज एलोहा प्रोटोकल तो एलोहा हल एक कि माल्टिपल एक्सेस प्रोटोकल ये प्रोटोकल के बला है रैंडम एक्सेस प्रोटोकल क्यों रैंडम एक्सेस प्रोटोकल बला है एर कारण हे हलो सपोज मन करें ए एक स्टेशन बी एक स्टेशन एवं ता मैसेज सेंड बा रिसिव करार्ज मीडियम वायर यूज करते शेयार्ड अवस्था आए अर्थात ए मैसेज सेंड बा रिसिव करार्जन जो वायर यूज कर सीमिलार भाव बीओ सेम वायर यूज कर मैसेज रिसिव ए सेंड करार्जन तो ये एट रैंडम एक्सेस प्रोटोकल क्या बला हर कारण हल ए जख खुशी तार्ट यूज करते मैसेज पास करार्जन अथवा रिसिव करार्जन सीमिलार भाव बीओ जख खुशी एखे मैसेज दीते मैसेज रिसिव करते रोल्स नहीं क्या कख वायर यूज करते मीडियम यूज करते जे जख खुशी वायर टेज करते मैसेज सेंड और रिसिवर जो ये कारण ये बला है रैंडम एक्सेस प्रोटोकल तो बेसिकाली एलोहा प्रोटोकल कीसर जो डिजाइन कर मैं यार इनभेंशन कीसर जो होरलेस लैंडर जो होट ये अपनी वायर्ड मीडियम यूज करते लाइन एक पढ़ी इन दिस माल्टिपल स्टेशन कैन ट्रांसमिट डेटा एट द सेम टाइम एंड कैन हेन्स लेड टू कल्यूशन एंड डाटा बिंग गार्वेल्ड एखे कल्यूशन मैंने कि और ये लाइन का मानी तो बोझा सपोज आप तो बल जी जो स्टेशन जो समय क्यों करते मैसेज रिसिव सेंड करार्जन ये वायर टाइज करते तो ये करते जो खुशी तरह फ्रेम मीडियम दिए दिवे सेंड सेंड करार्जन सीमिलार भाव बीओ जो खुशी तरह फ्रेम कि वायर मीडियम दीते जस्ट सेंड करार्जन ओके तो ये समस्या कथा एखे समस्या तो हलो जदि ए एक टाइमे एक ही समय देखें एखे एर जो फ्रेम आटार जे समय से मीडियम पुट करते अर्थात रिसिवर के पाठा ठीक एक ही समय बीओ क्यों करते फ्रेम मीडियम पुट करते अर्थात रिसिवर के पाठा तो एक समय जो ता निजे फ्रेमगुलो पाठान स्टार्ट कर फिर फले एर जी फ्रेम रही है सेटा क्यों से भाव जो थको बर फ्रेम के एक समय तर अपोजिट सैड थे आसते थक एर फिर जो है जो एक समय ता कि अपर साथ संघर्षे लिप्त हो अर्थात से बी कल्यूशन कल्यूशन बांगला अर्थ हे हलो संघर्ष ठीक है तो समस्या कि एलोहा प्रोटोकल एलोहा प्रोटोकल समस्या हूँ जो जो एक समय जो ए तर फ्रेम शेयर मीडियम पुट कर सीमिलार भाव बीओ जो से एक समय तर फ्रेम मीडियम पुट कर तेज़ जो फ्रेमगुल रही है तरह निजे मध्य क्यों है कल्यूशन घटे एर फले कल्यूशन फले फ्रेम क्रिएट है से एक गार्वेल्ड करपटेड फ्रेम ठीक है जेटा कि अटोमेटिकाली डिसकार्ड हो जाए जो एक यूजलेस फ्रेम अर्थात ए ए धरण बी के मैसेज पाठा बीओ सेम टाइम ए के मैसेज पाठा तेल ए डाटा और बर डाटा जदि करप्ट हो जाए कल्यूशन हो जाए से क्षेत्र में ए बी के डाटा पाठा से एक यूजलेस डाटा सीमिलार भाव बी एर जो डाटा पाठा एर का जो पोछा से एक यूजलेस डाटा कखो दो फ्रेम दो फ्रेम जो करप्ट जाए से क्षेत्र में डाटागुलो मिनिंगलेस हो जाए तो एखीज कि एलोहा प्रोटोकल के बेसिकाली दुईटा टाइप से डिवाइड करते एक हलो पियोर एलोहा और एक हलो स्लटेड एलोहा अच्छा पियोर एलोहा बेसिकाली कि पियोर एलोहा बोझ जो आप जस्ट सिनारिओ देखो तो हमें बुझते पर कि पियोर एलोहा कि तो ये स्टेशनगुलि देते हैं स्टेशन वन टू थ्री फोर एगू बेसिकाली ये आसे ठीक है अभी इन्हें ड्र कर आसे ये देखें मीडियम जो यूज करते तरह डाटा पास करार्जन से सेम मीडियम शेयर मीडियम ओके सबा एक ही मीडियम यूज करते 
তো পিওর অ্যালোহা বেসিক্যালি কি পিওর অ্যালোহা যেহেতু অ্যালোহা প্রোটোকলেরই একটা টাইপ সেই কারণে এখানে কি সমস্যা এখানে সমস্যা হচ্ছিলো যে যখন খুশি কি তার ডাটাটা এই মিডিয়ামের থ্রু পাস করতে পারবে তো এখন এখানে দেখেন এই যে এখানে স্টেশন ওয়ান স্টেশন ওয়ান থেকে ওয়ান ফোর পর্যন্ত আমি এখানে যে পিকচারটা আমরা দেখতে পারতে সেটা হচ্ছিলো তাদের টাইমটা এখানে সবার টাইম কিন্তু সেমই রাখা হয়েছে তো ধরেন এখানে স্টেশন ওয়ান যখন ফ্রেম পাঠাচ্ছে তার পিকচার এটা স্টেশন টু যখন পিকচার পাঠা মানে স্টেশন টু থেকে ফোর পর্যন্ত তারা যখনই ডাটা পাঠাচ্ছে তার পিকচারটা চলে এখানে সবার টাইম সেম সবার টাইম কোথা থেকে শুরু হবে সবার টাইম জিরো থেকে শুরু হবে তো আমরা একটু এঁকে দেখাই সবার টাইম আমরা জিরো থেকে শুরু করছি ওকে তো জিরো ওয়ান মনে করলাম ওয়ান মিলি সেকেন্ডে স্টেশন ওয়ান কি করতেছে তার মেসেজটা পাস করতেছে এই মিডিয়ামের থ্রু এই মিডিয়ামের থ্রু ঠিক আছে তো তখন কি কোনো আর স্টেশন কি মেসেজ পাস করতেছে আমরা কিন্তু দেখতে পারতেছি যে কোনো স্টেশন কিন্তু তখন এই একই সময় ওয়ান সেকেন্ডে কোনো ফ্রেম বা মেসেজ অন্য কোথাও পাস করতেছে না এর ফলে কি এই ডাটাটা সেফলি রিসিভারের কাছে পৌঁছায় যাবে ওকে কিন্তু কিন্তু সমস্যাটা কখন সমস্যাটা হচ্ছিলো যে যদি একই সময় দুইটা ফ্রেম পুট করা হয় মাল্টিপল স্টেশন দ্বারা তখনই সমস্যাটা ক্রিয়েট হবে এখানে দেখেন স্টেশন থ্রি কী করলো তার ফ্রেমটা মনে করলাম আমরা ফোর মিলি সেকেন্ডে পুট করলো তো ওই ফোর মিলি সেকেন্ডে কোনো কি অন্য স্টেশন ফ্রেম পুট করেছে না আমরা কিন্তু দেখতে পারতেছি কোনো স্টেশন কিন্তু পুট করেনি এই পর্যন্ত ওকে ফাইভ মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত বা ফাইভ মিলি সেকেন্ডের আগ পর্যন্ত স্টেশন থ্রি ইজিলি তার ফ্রেমটা কিন্তু পাস করতেছিল কিন্তু তার ফ্রেমটা কিন্তু এখনও পৌঁছ যে পৌঁছায়নি এই একই সময় ফাইভ মিলি সেকেন্ডে কী করলো স্টেশন টু এবং স্টেশন ফোর সিক্স সেকেন্ড সিক্স মিলি সেকেন্ডে কী করলো তাদের ফ্রেমটা পুট করলো এর ফলে কি এই যে দেখেন স্টেশন থ্রি এর যে ফ্রেমটা ছিল সেটা কি স্টেশন টু এর ফ্রেমের সাথে কি করাপটেড হয়ে গেল না কলিশন হয়ে গেল না কারণ এখন কি তার ফ্রেমের কিছু অংশ স্টেশন টু এর কিছু অংশের সাথে কি হয়ে গেল কলিশন হলো তার মানে দুইটা ফ্রেমিং করাপটেড হয়ে গেল এই টাইম ডিউরেশনের মধ্যে এই টাইম ডিউরেশনের মধ্যে স্টেশন ফোর এর কিছু ডাটা এবং স্টেশন টু এর কিছু ডাটা স্টেশন ওয়ান এর ডাটার সাথে কি হয়ে গেল করাপ্ট হয়ে গেল ঠিক আছে তো মনে করলাম আমরা ফাইভ থেকে এটা কতক্ষণ হলো টেন মিলি সেকেন্ড পর্যন্ত হলো তাহলে এই সময়ের মধ্যে যতগুলো ফ্রেম থাকবে ফাইভ মিলি সেকেন্ড থেকে টেন মিলি সেকেন্ডের মধ্যে যতগুলো ফ্রেম পুট করা থাকবে সেটা আগে করা হোক বা পরে করা হোক বা ওই সময়ের মধ্যে করা হোক যদি ফাইভ মিলি সেকেন্ড থেকে টেন মিলি সেকেন্ডের মধ্যে তখনই সেটা কি সবগুলো ফ্রেম সবগুলোর সাথে কি হয়ে যাবে করাপটেড হয়ে যাবে বা কলিশনে লিপ্ত হবে এর ফলে সবগুলো ফ্রেম অটোমেটিক্যালি ডিসকার্ড হয়ে যাবে কারণ এগুলো এখন কি মিনিংলেস ডেটা ওকে তাহলে দেখেন এখানে তাহলে আমরা এখানে যেটা বলা হয় যে কলিশন ডিউরেশনটা কত তাহলে কলিশন ডিউরেশনটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ থেকে টেন মিলি সেকেন্ড যদি আমরা ধরে নেই আর কি ঠিক আছে এতটুকু আমরা বলবো কলিশন ডিউরেশন ওকে তো এখানে আমরা একটু দেখি এখানেও দেখেন সিমিলার কাহিনি করতেছে স্টেশন টু এর যে ফ্রেমটা ছিল সেটা যাচ্ছিল এবং স্টেশন ফোর এর যে ফ্রেমটা ছিল সেটা যাচ্ছিল এই টাইমে তারা কি হয়েছে কলিশন ডিউরেশন টাইমের মধ্যে তারা করাপ্ট হয়েছে অন্য কোনো ফ্রেম কিন্তু নাই স্টেশন ওয়ান বা থ্রি এর ডাটা ফ্রেমগুলো নাই বাট এই দুটা ফ্রেম কি হয়েছে আবার করাপ্ট হয়েছে তো এলে এগুলো আবার কি হয়ে যাবে ডিসকার্ড হয়ে যাবে তো এই ছিল পিওর অ্যালোহ প্রোটোকল তো পিওর অ্যালোহ প্রোটোকল কি যে কোনো স্টেশন যে কোনো সময় তার ডাটাগুলো ট্রান্সমিট করতে পারবে আমরা কিন্তু দেখলাম স্টেশন ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত যে কোনো সময় তারা তাদের মন মতো ডাটাগুলো ট্রান্সমিট করতে পারবে দেন হচ্ছে হলো যে এখানে দেখেন এখান থেকে আসলে ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো শুরু যে যখনই কোনো একটা ডাটা পাঠানো হবে সাপোজ স্টেশন ওয়ান তার ফ্রেমটা পাঠাইলো রিসিভারকে তাই না একজনকে না একজনকে তো পাঠাবে তো সেখান থেকে একটা অ্যাকনোলজমেন্ট আসা লাগবে অর্থাৎ স্টেশন এর ফ্রেমটা যখন রিসিভারের কাছে পৌঁছাবে রিসিভারের থেকে একটা অ্যাকনোলজমেন্ট বা নোটিফিকেশন কার কাছে পৌঁছাতে হবে স্টেশন ওয়ানের কাছে পৌঁছাতে হবে এটা কেন অ্যাকনোলজমেন্ট বেসিক্যালি বোঝানো হয় যে হ্যাঁ আমি তোমার ডাটাটা পেয়েছি যে রিসিভারকে আমরা পাঠাবো সে যদি আমাকে অ্যাকনোলজমেন্ট দেয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে কি আমাদের ডাটাটা সুন্দর মতো রিসিভারের কাছে পৌঁছে গেছে কিন্তু যদি অ্যাকনোলজমেন্ট না আসে সেই ক্ষেত্রে কি হবে যদি অ্যাকনোলজমেন্ট না আসে সেই ক্ষেত্রে স্টেশন ওয়ান বুঝে নেবে যে আমার ডাটাটা কি কার কোনো অন্য স্টেশনের ডাটা ফ্রেমের সাথে কি করাপ্ট হয়ে গেছে সেটা অটোমেটিক্যালি ডিসকার্ড হয়ে গেছে এবং রিসিভারের কাছে কি হয়নি সেটা পৌঁছায়নি তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে স্টেশন ওয়ানকে আবার রিট্রান্সমিট করতে হবে তার ডাটাটা আবার পাঠাইতে হবে রিসিভারকে তো এখানে কি করতে হয় যে অ্যাকনোলজমেন্ট যদি না আসে তখন কি হবে প্রত্যেকটা স্টেশন একটা র্যান্ডম অ্যামাউন্ট অফ টাইম একটা র্যান্ডম অ্যামাউন্ট অফ টাইম কি কর
ठीक है रैंडम अमाउंट अफ टाइम जो वेट कर से क्षेत्र में क्यों रैंडम अमाउंट अफ टाइम वेट ना कर रैंडम अमाउंट अफ टाइम वेट ना कर क्षेत्र में जो समस्या है डाटागुल आबार करप्ट सपोज धरें एस ओन रिटार्न मैं बैक अफ टाइम हो कत बैक अफ टाइम हो टेन अर्थात से टेन मिली सेकेंड क्यों करेट कर जे टाइम मध्य जो सेनोलजमेंट ना पाए क्यों कर तरह फ्रेम टे आ रिट्रांसमिट कर सीमिलार भाव में जो फिक्स टाइम धरी सबगल यटारों टेन मिली सेकेंड यटारों टेन मिली सेकेंड सब टेन मिली सेकेंड बैक अफ टाइम तो एक् एस ओन बैक अफ टाइम टेन मिली सेकेंड और एस फोर बैक अफ टाइम टेन मिली सेकेंड और एस ओन डाटाटा जख करप्ट सीमिलार टाइम ही एस फोर टाइम डाटाटाओ करप्ट ठीक है तो एक् दस सेकेंड पर दु जन के क्यों करते हैं दु जन के तरह डाटाटा रिज ट्रांसमिट करते हैं जखनी तरा तर फ्रेम टा कि मीडियम शेयर मीडियम बसा तक ही कि फिक्स अमाउंट टाइम ता वेट करारे जो आर सेम टाइम तरा कि तर फ्रेम शेयर मीडियम बसा तक कि डाटा और ये डाटा कि आर करप्ट हो जाए तो यह कारण क्यों करब रैंडम अमाउंट अफ टाइम वेट करब तो स्टेशन वन धरें टू सेकेंड वेट करसे टू मिली सेकेंड वेट करसे स्टेशन फोर जो फाइव मिली सेकेंड वेट कर टेन मिली सेकेंड वेट कर स्टेशन जो फाइव मिली सेकेंड कर तरह से यहां के तरह डाटा सेंड कर स्टार्ट कर शुरू कर ठीक है पाँच सेकेंड पर पाँच मिली सेकेंड पर सरि बार बार भूल बोलते तो एक क्षेत्र में कि है फार्दार जो कलेशन हार सम्भवना सेगल की अनेकटाई डिक्रीज कर नहीं आसते पर बैक अफ टाइम कारण ओके एखे से लेखा सेंस डिफरेंट स्टेशन वेट फर डिफरेंट अमाउंट अफ टाइप द प्रोबिलिटी अफ फार्दार कलेशन डिक्रिजेस अच्छा इन्हें आकटा कथा बोलते हैं जो द थ्रो पुट अफ द पियर एलो है इज मैक्सिमाइज हैन द फ्रेम सर अफ इूनिफर्म लेंथ तो हमें जी फ्रेम दू टाइपर है एक इूनिफर्म लेंथर फ्रेम और एक हम वेरिएबल लेंथर फ्रेम इूनिफर्म लेंथर फ्रेम हो स्टेशनगुलो तेज़ डाटागुलो पाठानर जो फ्रेम सज टेज कर मन करें जो एट बट अथवा एक बट सबग स्टेशन की होते हैं एक बट होते हैं से क्षेत्र में आपनर पियर एलो हार जो प्रोटोकल यूज करी से क्षेत्र में पियर एलो हार थ्रोपोट मैक्सिमाइज हार चान्स थे ये क्या से एक एक्सप्लेन करी सपोज मन करें जी एस वन जो फ्रेम सजा से वन बट एस टू एट हल कि मन करें एक्साम्पल नहीं एस टू एट हलो टेन टेन बट से क्षेत्र में जो एस टू एस टू जदि टेन बट एक फ्रेम एखे पोर्ट कर तेल एस वन जो सैजर फ्रेम मैं वन बट एक फ्रेम पोर्ट कर तेल तर मध्य कलेशन हार चान्स अनेक बेसि बेड़े जाए अथच जदि आपनर फ्रेम सजा जो वन बटर ही होत एस टू एर फ्रेम सजा कि जस्ट यतटूक हर कथा छोड़ना एर बदले तर मध्य कि अनेकटा गैप क्रिएट होत टाइम मध्य ठीक है से क्षेत्र में कलेशन एवयड करते जोनिफर्म फ्रेम होूनिफर्म सज फ्रेम होने बला से जी आनी पियोर एलो हाथे इूनिफर्म सज फ्रेम यूज करें से क्षेत्र में थ्रोपोट मैक्सिमाइज हो जाए ओके तो पियोर एलो हक की बोलते ही पियोर एलो हेलो एम एक्टर प्रोटोकल जो जो स्टेशन जो समय कि तेज़ डाटाटा शेयर मीडियम पुट करते एट द सेम टाइम ओके अच्छा तो ये कि जो को पियोर एलो हाथ जो को फ्रेम फार्ष्ट बीट और एक फ्रेम लास्ट बीटों कलाइड कर से क्षेत्र में पूरा फ्रेम टाइम डिसकार्ड हो जाए ये क्या भाव से बोली एक्सप्लेन कर देखें मन करें ये हलो स्टेशन वन फ्रेम लास्ट बीट अर्थात ये लास्ट बीट जो चले जाए तेल कि तरह फ्रेम टाइम इंड हो जाए अर्थात रिसिवर का सूंदर मत पोछा जाए यहाँ मन करें स्टेशन टूएर फार्ष्ट बीट तो स्टेशन वन जो लास्ट बीटा जो शेष हो मैं पूरा फ्रेम जो शेष हो और एक बीट रिसिवर का सूंदर मत पोछे गेले पूरा फ्रेम टे पोछा जाए ठीक ओ मुहूर्ते लास्ट बीट जावर मुहूर्ते स्टेशन टू की कर लार फार्ष्ट बीट पुश कर दिल शेयर मीडियम एर फले स्टेशन वन फार्ष्ट बीट लास्ट बीट स्टेशन टूएर फार्ष्ट बीट कि हलो कलप्स हो गो देखते हैं कलप्स हो गो एर फूरा फ्रेमटाई कि डिसकार्ड हो जाए ओके पूरा फ्रेमटाई अपना डिसकार्ड हो जाए तो ये कथा तो ये बला छो जो एक फ्रेम जी लास्ट बीट और एक फ्रेम जो फार्ष्ट बीट और कलैड कर कलप्स कर से क्षेत्र में पूरा फ्रेमटाई कि डिसकार्ड हो जाए अच्छा इरपर एक क्वेश्चन आसे बेसिकलि तीन चार्ट क्वेश्चन आसे से ह्वाट इज दलारेबल टाइम मैंने अपना परीक्षार क्वेश्चन आसें जो कि पियोर एलो जो अपनी यूज करें से क्षेत्र में वालनारेबल टाइम कतटुकु और ह्वाट इज द मैक्सिमाम इफिसियसि अफ द पियोर एलो प्रोटोकल द थ्रोपुट कत और मैक्सिमाम थ्रोपुट कत होते ठीक है तो यहाँ हमें मैथगुल सल्व करब तो ये बोलते हैं वालनारेबल टाइम कतटुकु एखे वालनारेबल टाइम हो टू इको इन टू ट्रांसमिशन टाइम तो एक रखी जो वालनारेबल टाइम मैंने हिल आपनर डाटाटा सेफलि पाठाते हम पियोर एलह प्रोटोकल यूज कर डाटा सेफलि पाठाते हम अपन कतटूक समय दरकार से बला है 
ভালনারেবল টাইম তো এখানে ভালনারেবল টাইম টু ইন্টু ট্রান্সমিশন টাইম তো দেখেন এখানে মনে করি আমি যদি স্টেশন টু এই দেখেন স্টেশন টু এর ডাটাটা যেতে মনে করেন আমরা দশ মিলি সেকেন্ড নিলাম তো দশ মিলি সেকেন্ডের মধ্যে যদি এই দশ মিলি সেকেন্ডের মধ্যে যদি অন্য কোনো স্টেশন তার ফ্রেমটা পুট না করে সেক্ষেত্রে কিন্তু তার ডাটাটা সেফলি পৌঁছায় যাবে তাহলে আমরা এখানে টু কেন ইন্টু করতেছি অর্থাৎ আমরা দুইটা স্লট কেন বুক করতেছি আমরা একটা স্লট এই স্লটের মধ্যে যদি কোনো ফ্রেম যদি পুট না করা হয় অন্য কোনো স্টেশন দ্বারা সেই ক্ষেত্রে তো এই ফ্রেমটা ইজিলি সুন্দর মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার কথা কিন্তু না এমনটা না এর কারণ হচ্ছে আমরা এখানে দেখতেই পারতেছি যে যদি মাঝখান থেকে যদি মাঝখান থেকে কোনো একটি স্টেশন তার ফ্রেমটা পুট করে দেয় তাহলে লা তার লাস্ট বিটটাও কি এই স্টেশন এর বিটের সাথে কী হইতে পারে কোলাপ্ট হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি দরকার আমাদের দুইটা করে স্লট দরকার একটা স্লট খালি থাকবে এবং পরের স্লটটা আমরা কি করব নিজেদের জন্য বুক করব এখানে দেখতে পারতেছেন যে যদি স্টেশন বি সেফলি তার ম্যাচটা পাঠাইতে চায় সেই ক্ষেত্রে কি দশ থেকে বিশ মিলি সেকেন্ড তার লাগবে বেসিক্যালি তার শূন্য থেকে বিশ মিলি সেকেন্ড লাগবে তার ফ্রেমটা যেতে সময় লাগে দশ মিলি সেকেন্ড বাট তার পুরো টাইম লাগবে কত বিশ মিলি সেকেন্ড এর কারণ কি তার আগের স্লটটা সে চাই খালি থাকুক এই খালি থাকার ফলে কি হবে এই খালি থাকার ফলে এখানে কেউ এখনও যদি মেসেজটা পুট না করে সেই ক্ষেত্রে কি তার মেসেজটা কিন্তু ইজিলি সেফলি পৌঁছে যাবে সিমিলারভাবে দেখতে পাচ্ছেন এ এবং সি এর ফ্রেমগুলো কি যদি আগের স্লটটা যদি খালি থাকে তাহলে তার ডাটাটা কি সেফলি পৌঁছে যেতে পারবে আগের স্লটটা এবং সে যে স্লটে ডাটাটা পাঠাচ্ছে সেই স্লটটা দুইটা স্লটে যদি খালি থাকে তাহলে স্টেশন এর ফ্রেমটা ইজিলি রিসিভারের কাছে সুন্দর মতো চলে যাবে শেয়ার মিডিয়াম ইউজ করে সিমিলার ফর ফ্রেম সি আচ্ছা এখন আমরা আরেকটু ম্যাথ দেখবো সেটা হচ্ছিলো যে হোয়াট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি তো ম্যাক্সিম ম্যাক্সিমাম এফিসিয়েন্সি বেসিক্যালি ডিপেন্ড করে হচ্ছিলো থ্রো পোর্টের ওপর তো থ্রো পোর্টের সূত্রটা কি এখানে জি ইন্টু ই পাওয়ার ইনভার্স টু ঠিক আছে তো এখানে জি মানে কি জি মানে হচ্ছিলো কতগুলি স্টেশন ওই ল্যান্ডের মধ্যে রয়েছে আর ই ইয়ের মান তো আমরা জানি ই তো ই তো একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু এবং এই ইনভার্স টু যে কোথেকে আসছে ইনভার্স টু বেসিক্যালি ট্রান্সমিশন টাইমের টু থেকে আসছে তো আমরা জানি যে থ্রো পড়ে সূত্র তো এটা তো আমরা জানি যে কখনও কোনো কিছুর ম্যাক্সিমাম বের করতে গেলে আমাদের সেটা ডিফারেন্সিয়েট করতে হয় তো সেটা ডিফারেন্সিয়েট করার পর আমরা দেখলাম জি এর মান যদি কোনো কারণে হাফ হয় জি এর মান যদি কোনো কারণে হাফ হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ম্যাক্সিমাম থ্রো পুট পাই এটা কেন এর কারণ হচ্ছিল সাপোজ মনে করেন এখানে একটি স্টেশন আছে এখানে আরেকটি স্টেশন আছে তো এখন আমাকে বলেন জি এর মান হাফ মানে কি জি এর মান হাফ মানে হচ্ছিল যে অ্যাট এ টাইম এই দুইটা স্টেশনের মধ্যে একটা স্টেশন যেহেতু দুইটা স্টেশন সেখান থেকে আমাদের কি হাফ নিতে হবে তার মানে একটা স্টেশন যদি ডাটা পাঠায় এবং অন্য স্টেশন যদি ডাটা না পাঠায় সেক্ষেত্রে কখনো কোলাইট হবে আপনার ম্যাসেজ এই যে ধরেন স্টেশন এ এবং স্টেশন বি বলতেছে যে কি ম্যাক্সিমাম থ্রো পোর্ট তখনই পাওয়া পসিবল যখন হাফ অফ স্টেশন অর্থাৎ দুইটা স্টেশন আছে এর মধ্যে যদি অর্ধেক স্টেশন অর্ধেক স্টেশন মানে কোনটা একটা স্টেশন যদি ডাটা পাঠায় এবং অন্য স্টেশন যদি ডাটা না পাঠায় সেই ক্ষেত্রে কি আপনার ম্যাক্সিমাম থ্রো পোর্ট পাওয়া সম্ভব হ্যাঁ স্বাভাবিক এ যদি ডাটা পাঠায় তখন যদি বি না পাঠায় তখন তো অটোমেটিক্যালি এ ডাটা সেফলি পৌঁছাবে এবং থ্রো পোর্টটাও ম্যাক্সিমাম হবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখন ম্যাক্সিমাম থ্রো পোর্টটা অ্যাকচুয়ালি কত পার্সেন্টেজে নিলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কী করব যেহেতু হাফ আমরা ডিফারেন্সিয়েট করে বের করেছি এই হাফটা আমরা কি এখানে বসাই দিলাম বসাই দেওয়ার পর আমরা ক্যালকুলেশন করলাম হাফ ইন্টু ই ইনভার্স টু ইন্টু হাফ এটা করার পর আমরা দেখতেছি আমাদের রেজাল্টটা কী আসতেছে হাফ ইন্টু ই ইনভার্স ওয়ান ই ইনভার্স মানে কত ওয়ান বাই ই এবং ই এর ফলে আমরা জানি কত টু পয়েন্ট ওকে তো এটা ক্যালকুলেট করার পর আমরা দেখতেছি ওয়ান বাই টু ই এবং আমরা ভ্যালুটা বসায় দেওয়ার পর আমরা দেখতেছি অ্যাট লাস্ট পয়েন্ট ওয়ান এইট ফোর আসতেছি সেটাকে আমরা পার্সেন্টেজ নিলে এইটিন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট পাচ্ছি তো পিওর অ্যালো প্রোটোকল বেসিক্যালি অনেক অ্যাপসুলেট এই কারণে আমরা ইউজ করি না দেখেন এটা থ্রো পোর্টটা কত কম অর্থাৎ আপনার ব্যান্ডুইথ যদি হয় একশো সেখান থেকে ওই ব্যান্ডুইথের মাত্র একশো পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট সেই ক্ষেত্রে ওই ব্যান্ডুইথের মাত্র এইটিন পয়েন্ট ফাইভ ফোর পার্সেন্ট আপনি ইউজ করতে পারতেছেন বাকিগুলি কী হইতেছে ওয়েস্ট হইতেছে কলিশন ডিক্রিজ করার জন্য তো এটা অনেক আগের প্রোটোকল এই জন্য আমরা এটাকে ইউজ করি না তো বেসিক্যালি এটা আমরা জানা কেন দরকার এর কারণ হচ্ছিলো নতুন যে আপডেটেড প্রোটোকলগুলো থাকে সেগুলো বেসিক্যালি পুরোনো প্রোটোকলের উপর বেস্ট করেই থাকে তো নতুন প্রোটোকলগুলো যদি বুঝতে হয় তাহলে আমাদের পুরোনো প্রোটোকল সম্পর্কে বেসিক আইডিয়া রাখতেই হবে তো আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পেরেছেন ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে এবং ইউজফুল এবং ইনফরমেটিভ মনে হলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল থ্যাংক ইউ